हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर वन दैट इज़ द लिविंग वर्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका जो भी आपके बुक में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपके इस चैप्टर वन में उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ओके सो अगर आपने इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सो वो वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मैं आपको लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से वीडियो आप अच्छे से देख लेना तो आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है मैच करने का है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है पहले तो आपको मैच करना है वो है और यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है ठीक है सो हम देखते हैं यहाँ पे सारे आंसर देखिए ये आपका यहाँ पर है क्वेश्चन लोटस सो ये आंसर ये क्वेश्चन है पूरा आपका और यहाँ पर आंसर है ठीक है यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए लोटस के सब बाजू में क्या लिखा हुआ है फ्लॉर एंड लिप्स तो ये गलत है ठीक है लोटस कहाँ पर आएगा ये आएगा अडेप्टेड टू लिव इन वाटर सो यहाँ पे सारा आंसर यहाँ पे है एज यू कैन सी लोटस अडेप्टेड टू लिव इन वाटर एलो अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट्स कैस्क्यूटा हॉस्टोरियल रूट्स फॉर एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन ऑफ फूड एंड विनस फ्लाइट ट्रैप दैट इज फ्लावर एंड लिव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट सो वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है ये सारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पहले तो आपको ये पढ़ना है पूरा पेंगविन के बारे में पेंगविन जो अपनी बातें बता रहा है यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि ये क्या है उसका ऑटोबायोग्राफ है ऑटोबायोग्राफी है ठीक है पेंगविन का उसी में से आपको क्वेश्चन देना पहला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन दिया गया है उसका आपको आंसर देना है वाई इज़ माई स्किन वाइट एंड थिक एंड वाई इज़ देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर सो इसका आंसर आपको बताना है कि यहाँ पर इसका जो स्किन है वो वाइट क्यों है और मोटा क्यों है और यहाँ पे थिक लेयर ऑफ फैट अंडर जो इस तरीके से मोटा सा होता है वो ऐसा क्यों है सो आई हैव वाइट स्किन सो दैट आई कुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्राम बींग आउट फ्राम द स्काई ओके स्काई से जो भी कुछ भी अगर आ रहा है इस तरीके से उसे उसके जो प्रेडेटर्स होते हैं उससे वो बच सके आई हैव फैट इन साइड माई स्टमक विच कीप माई सेल्फ वॉम इन सच एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन वो हम देखते हैं कहाँ पे रहता है वो हम देखते हैं कि लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी रहती है एकदम ठंडे इलाके में रहता है मतलब कि कोल्ड रीजन में वो लोग रहते हैं ठीक है सो so, उससे वो प्रोटेक्ट हो सके इसके लिए उन्होंने इस तरीके से अडेप्टेशन किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स टेकिंग क्लोज टू ईच अदर वो एक साथ में फ्लॉक झुंड में बना के क्यों रहते हैं आप देखोगे वो झुंड में रहते हैं ऐसा क्यों सो वी लिव इन फ्लॉक्स टू कीप अवर सेल सेफ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एक साथ में झुंड बना के रहेंगे तो वो ठंडी से बचे रहेंगे बच पाएंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ जोग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिट इनहेबिट वाई ओके से यहाँ पे पूछा कौन सा जोग्राफिकल रीजन मैंने इनहेबिट किया रहना मतलब अपना घर बनाया और क्यों सो आई पेंगवीन मतलब मैं पेंगवीन फाउंड इन द रीजन ऑफ साउथ अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ आर्कटिक रीजन और सब ये सब क्या है ठंडे प्रदेश है ठीक है कोल्ड रीजन है सब ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट डी विच एडेप्टेशन शुड यू हैव टू इनेबल यू टू लीव परमानेंटली इन द पोलर रीजन वाई सो यहाँ पे बोला गया है कि विच एडेप्टेशंस शुड हैव Uh, to enable to live permanently in the polar region, polar, polar region permanently रहने के लिए तुमने क्या क्या adaptation तुमने तुम्हें क्या होना चाहिए So answer ये है the adaptation needed for permanently living in the polar region are following: black and white skin with fat under it. Second one is skin with feathers. Next one is body with little wings. Next one is last one is strong muscles in chest and wings. ये सारे Uh, यहाँ पे है उसके अंदर ठीक है हु इज लाइंग यहाँ पे झूठ कौन बोल रहा है कॉकरोच कॉकरोच क्या बोल रहा है पे आई हैव फाइव लेग्स तो ये क्या सच बोल रहा है नो कॉकरोच इज लाइंग कॉकरोच इज लाइंग बिकॉज कॉकरोच है सिक्स लेग्स तो आपको ऐसे लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैन माई टोज आर वेब्ड सो ये तो रॉन्ग है हैन का तो कुछ भी वेब्ड नहीं है क्योंकि वो Uh, हम देखते हैं वो तो लैंड पे ही रहता है उसे वाटर में रहने की जरूरत नहीं है तो वेब्ड होने की क्या जरूरत है सो हैन इज लाइंग इट्स इट्स टोज आर नॉट वेब्ड ओके कैक्टस माय फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज अ लीफ कैक्टस को लीफ होते हैं क्या वो तो नहीं होता सो कैक्टस इज लाइंग स्टेम इज फ्लेशी एंड ग्रीन पार्ट ऑफ कैक्टस जो उसका स्टेम है ना वही ग्रीन फ्लेशी मोटा सा होता है ओके okay? उसकी लिप्स नहीं होती हैं लिप्स तो उसके कांटों में बदल जाती है कन्वर्ट हो जाती हैं ओके okay? 
Now read each of the following statements. Write a paragraph about adaptation with reference to each other. Each statement. Okay. So यहाँ पे कुछ statement दिए गए हैं. देखते हैं क्या है. मतलब यहाँ पे write a paragraph about adaptation with reference to each other. मतलब कि यहाँ पे adaptation का क्या है वो सारी चीज़ें देखते हैं. Next क्या है? There is extreme heat in desert. Desert में बहुत ज़्यादा क्या होती है? यहाँ पे heat होती है, गर्मी होती है. जहाँ रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान हुआ. Okay. So unbearable heat and harsh condition prevails in desert. Okay. सो so, डेजर्ट में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हीट होती है हार्श कंडीशन होता है ठीक है लिविंग बींग लिविंग बींग लिविंग देयर हैव सच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन सो दैट दे कूड अडेप्ट देयर सो क्या रहता है यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो लिविंग वर्ड है लिविंग थिंग्स है किस तरीके से अपने में चेंजेस करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं चेंजेस करते हैं ताकि वो अडेप्ट कर सके वहाँ पर रह सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल जो कैक्टस होते हैं सो कैक्टस हैव क्यूटिकल्स टू स्टोर वाटर एंड लेस रेस्परेशन ऑफ वाटर यहाँ पे वो क्या करते हैं वाटर का बहुत ही कम रेस्परेशन करते हैं ठीक है और वाटर को स्टोर करके रखते हैं और अपनी जड़ों को क्या करते हैं दूर तक फैलाते हैं वाटर के लिए ठीक है और जो भी वाटर मिलता है उसे अपने अंदर पकड़ के रखते हैं स्टोर करके रखते हैं ना कैमल हैव पैडेड फीट टू मूव ईजली ऑन सैंड तो यहाँ पे जो इसका कैमल का फीट होता है वो कैसा होता है पैडेड होता है ताकि वो जो सैंड है रहती है उस पर ईजिली चल सके सैंड के साथ जलता हुआ रहता है गर्म रहता है एकदम हीट की वजह से तो उनका पैडेड फीट होता है मोटा सा होता है ताकि उन्हें गर्मी ज़्यादा न लगे वो आराम से चल सके ईजिली चल सके और वाटर को क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर अपने हम्प में ताकि वो और उनकी जो स्किन होती है वो भी कैसी होती है मोटी होती है ताकि वो उनकी उनका वाटर ज़्यादा स्वेट के थ्रू निकल ना सके ओके ना नेक्स्ट वन इज ग्रास लैंड और लश ग्रीन तो ग्रास लैंड कैसे पूरा हरा भरा होता है ग्रीनरी होती है सो ग्रास लैंड आर लश ग्रीन बिकॉज देर आर अ वेराइटी ऑफ ट्रीज बुशेज हर्ब्स श्रब्स एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रास लैंड रिसीव मच रेन वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है एनिमल फाउंड देयर कैन रन वेरी फास्ट एंड द हर्बी वर्स एनिमल लिविंग देयर हैव आइज बिलो फॉर एन विच गिवस देम अ वाइड रेंज ऑफ व्यू ऑफ फील्ड तो यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है वहाँ पर तो हर्बी वर्स रहेंगे जो वेजिटेरियन है लाइक जो डियर हैं जो अलग अलग एंटीलोप होते हैं ठीक है जो जिराफ हैं जेब्रा हैं ये सब क्या है हर्बी वर्स हैं तो वो वहाँ पर रहेंगे ओके नेक्स्ट वन इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स सो इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू अडेप्ट इन वाइट टू बैड कंडीशन दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कैसा भी वेदर कंडीशन रहता है वो ज़्यादा पाए जाते हैं क्यों क्योंकि वो सर्वाइव करने के उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है वी हाइड सम स्पीसीज आर देयर हु कैन हाइड देम बाई चेंजिंग देयर कलर थ्रू यहाँ पे कैमलो uh, कैमलो मतलब जो कैमो फ्लॉज की तरफ की वजह से वो क्या करते हैं अपने आप को हाइड कर लेते हैं कैमलो थ्रू द थ्रू द इन दिस प्रोसेस दे कुड प्रोटेक्ट देम एंड देम सेल्फ फ्रॉम द प्रेटर जैसे कि कमीलियन होते हैं ठीक है वो अपने आप को कलर चेंज कर लेते हैं और जो अलग अलग जैसे कि हिरन की बात हुआ डियर की बात हुआ या जो टाइगर होते हैं वो कैसे मतलब कि घासों में छिप जाते हैं तो वो दिखते नहीं हैं वैसे ही घास होती है वैसे ही उनका कलर भी होता है तो वो छिप जाते हैं उसमें दिखते नहीं हैं अपने प्रेटर से वो बच जाते हैं जैसे हिरन वगैरह हुआ एंटीलोप्स जो हैं वो We have long ears. So सो इनके पास लॉन्ग ईयर्स अगर हैं जिसके पास लॉन्ग ईयर्स है जिन एनिमल्स के पास लॉन्ग ईयर्स हैं तो क्या होता है सब एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स टू हीयर साउंड फ्राम लॉन्ग डिस्टेंस दूर से ही सुन ले वो दे हैव दे ऑल्सो एक्ट एज कूलिंग सिस्टम दे ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर हीट एक्सचेंज ओके आंसर द फॉलोइंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वो देख लेते हैं वाई इज द एनिमल कॉल द शिप ऑफ द डिजर्ट इसे मतलब शिप ऑफ द डिजर्ट डिजर्ट का उसे शिप क्यों कहा जाता है क्योंकि कैमल इज नोन एज शिप ऑफ डिजर्ट बिकॉज इट इज द ओनली ईजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिजर्ट वो बहुत डिजर्ट में बहुत ईजिली उसे ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू किया जा सकता है और उसमें वो चलने के लायक रहने के लायक रहता है ठीक है क्योंकि वो कई कई महीनों तक कई कई दिनों तक वो पानी नहीं पीता वो जो वाटर स्टोर रहता है उसी से वो काम चलाता है दे हैव बम्प उनके क्या रहता है बम्प रहता है उनके आ, हम देखते हैं उनके आ, जो रहता है उनके बॉडी उनके बैक पे ओके दे हैव बम्प ऑन देयर बैक टू स्टोर वाटर हेल्प देम स्टे विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम दे स्वेट वेरी लिटिल ओके दे हैव पैडेड लेग दैट हेल्प देम टू वॉक इजली टू ऑन सैंड हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकेशिया लिव इन डेजर्ट विथ स्कैर्स वाटर सो कम पानी होने की भी वजह से जो एक कैक्टस होते हैं जो अकेशिया मतलब बबुल का पेड़ होता है वो कैसे हो जाते हैं पानी की कमी है स्कर्स ऑफ वाटर है फिर भी प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकेशिया अडेप्ट इन डेजर्ट एज दे हैव 
cuticles in their leaves to minimize transportation of water they photosynthesize through can that uh, through can that enables st uh, stomata to re remain closed during day time okay सो so, वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं किसके थ्रू जो मतलब स्टोमेटा थ्रू लाइक ड्यूरिंग दिन के टाइम में वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और कम पानी यहाँ पे वो रिलीज करते हैं ओके व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग क्या इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच में मतलब उनके अडेप्टेशन के बीच में अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग सो अडेप्टेशन एंड देयर सराउंडिंग है यूनिक इंटर रिलेशनशिप एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग देयर स्टार्ट मॉडिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग सच एज कैक्टर्स दे हैव अ क्यूटिकलर्स इन देयर लीव्स सो दैट टू लेस द अमाउंट ऑफ ट्रांस ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर एंड कैमल हैव अ लॉन्ग एंड पैडेड फीट विच इनेबल देम टू मूव इजली ऑन सेंट ओके हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड सो हम पढ़ चुके हैं इसको कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड होते हैं हमने देखा था ठीक है कि वहाँ पे किस तरीके से उस वीडियो में हमने मैंने आपको बताया था किस तरीके से ह्यूमन बींग का और जो ह्यूमन होता है ह्यूमन का किस तरीके से क्लासीफाई किया गया था और किसका और हमने देखा था मैंगो का प्लांट का और ह्यूमन का किस तरीके से क्लासीफाई किया था वो चीज़ हमने देखी थी सो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज प्रजेंट इन देम विच इज़ कॉल्ड हरेरकी ऑफ क्लासीफिकेशन तो हरेरकी ऑफ क्लासीफिकेशन के बेसिस पे ही ये क्लासीफाई किया जाता है क्लासीफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिज्म का ओके सो हमारा ये क्वेश्चन यहीं तक था हमने यहाँ तक देख लिया है पूरा कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ओके हमने यहाँ तक पूरा देखा ये एक्टिविटी है आपको खुद से करना है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितना सारा है ये सारा मैंने आपको बता दिया कोई भी डाउट हो तो या फिर कोई भी आपको वीडियो बनाना अगर आपको चाहिए कि मैं आप, आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ जो आपको नीड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी ओके और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए